दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में और आज हम स्टार्ट करेंगे थर्टीन जनवरी का डेली करंट अफेयर इससे पहले जनवरी के अगर एक जनवरी से आप पूरा देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाती है तो उसमें आप जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं उसके साथ में अगर आपको पी चाहिए ठीक है ये जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर तो अगर उसकी पी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जा के उसको ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको डेली का पी प्राप्त हो जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा वहाँ से जाकर के उसको ज्वाइन करेंगे और डेली का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और वीडियोस जितने भी नए वीडियोस आते हैं उसके लिंक भी मैं वहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ तो ये आपको नहीं सूचना थी तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ फैसिलिटी की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया है कि जो आपका एक अवार्ड है जिसको कायाकल्प अवार्ड कर रहे हैं ठीक है इसको पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी को फैसिलिटेट करने वाले अलग अलग प्रदेशों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है और उसका एक स्कीम चलाई गई थी जिसे कायाकल्प स्कीम कहा गया था तो उसमें जिस पर्टिकुलर प्रदेश ने अच्छा काम किया है उसको यहाँ पे कायाकल्प अवार्ड दिया गया है फॉर द हाई स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन्स मतलब स्वच्छता को लेकर के जो भी हेल्थ सेक्टर में जितने भी आपके सरकारी बिल्डिंग थी उन सभी को लेकर के जो कायाकल्प स्कीम के तहत अच्छा काम किए हैं जो प्रदेश उन प्रदेशों को यहाँ पर अवार्ड दिए जाने की बात चल रही है फिफ्टीन मे टू टू इंश्योर द हाइजीन सैनिटेशन एंड क्लीनलीस इसको शुरुआत किया गया था 15 मई 2015 को ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जहाँ पे स्वच्छ और साफ सुथरा परिवेश हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो उन सभी को हर प्रदेश सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई थी तो इसके तहत क्या किया गया था पहले साल में सात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे सबसे पहले एक साल के अंदर उनको टारगेट रखा गया सात डिस्ट्रिक्ट को उसके बाद में उसमें छब्बीस हज़ार एक सौ बहत्तर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो भी थे अब तक उनको यहाँ पे स्वच्छ किया जा चुका है तो इसका कहीं ना कहीं लाभ हुआ है और इस इस हिसाब से उसको अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ कोलेब विद द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड लॉन्च द स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र प्रोग्राम एस एस ठीक है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र प्रोग्राम जो है उसको हेल्थ मिनिस्टर मिनिस्ट्री जो है वो कोलैब करके ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ में यहाँ पे उस प्रोग्राम को भी चलाया गया था जो कि टाइप था किसके साथ में जो मैं बता रहा हूँ कायाकल्प है ठीक है तो कायाकल्प के द्वारा ही इसको किया गया था नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अ स्टे ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थ्री फार्म बिल या थ्री फार्म लॉ अन फर्दर ऑर्डर्स मतलब कहने का मतलब है कि अगले ऑर्डर तक सुप्रीम कोर्ट ने फार्म बिल पर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको यहाँ पे रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक जो तीनों किसान बिल हैं उन पर कोई अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी मतलब कि उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता ठीक है उसके हिसाब से नए रूल नहीं बनाए जा सकते तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है इट हैज़ ऑल्सो सेट अप अ कमेटी ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट टू फैसिलिटेट टॉक्स बिटवीन द सेंटर एंड फार्मर्स यूनियंस टू रिजॉल्व द इम्पेसेस कहने का मतलब कि अभी जो आपका कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है किसान संगठनों के बीच में और सरकार के बीच में दोनों ही एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं हैं या फिर एक कॉमन सहमति नहीं बन पा रही है ऐसा बोल सकते हैं तो उस कॉमन सहमति को नहीं बनने की वजह से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन करने का आदेश दिया है और उस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे मैं उसको भी बताऊँगा लेकिन यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो भी निर्णय निकलेगा जो कमेटी जो है उसमें एक बेसिक साझा कार्यक्रम लेकर के आएगी तो वो जरूरी नहीं है कि उसको लागू ही किया जाए वो अपनी सिफारिशें पेश करेगा सुप्रीम कोर्ट को फिर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट उस पर अगला ऑर्डर देगी तो यहाँ पे कमेटी में जो जो सदस्य हैं पहले उनका नाम बता देता हूँ तो भूपेंद्र सिंह मान डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी अशोक गुलाटी अनिल गनवत तो ये चार लोगों को यहाँ पर इस कमेटी के, के मेम्बर के रूप में रखा गया है तो इनका सभी का स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो भूपेंद्र सिंह मान जी जो हैं वो नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन के और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के दूसरा आपके हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं मतलब कृषि से संबंधित अर्थशास्त्री हैं और हु इज़ आल्सो द डायरेक्टर फॉर द साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये आपका साउथ एशिया के अंतर्गत चलने वाले इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो डायरेक्टर भी हैं तीसरे आपके सदस्य हैं अशोक गुलाटी जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस हैं चौथे आपके यहाँ पे सदस्य हैं अनिल घानवत जो कि चीफ ऑफ शतकारी संगठन और हु इज़ आर्टिकल हुज आर्टिकल 
हु इज इन आर्टिकल रिटर्न इन द मीडिया हैव एक्सप्रेस व्यू इन फेवर ऑफ फार्म बिल जिन्होंने फार्म बिल के फेवर में अपने विचार जो है वो आर्टिकल के माध्यम से मीडिया में शेयर किए थे तो ये चार लोग इसके सदस्य बनाए गए हैं इनकी कमेटी की सिफारिशें जो होगी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी अगला जो आपका यहाँ पे न्यूज है वो है आपका स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल दो से तो जांसकर या जास्कर कभी भी इसको कहते हैं जो कि ये आपका लद्दाख में मिलेगा तो जास्कर या जांसकर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल दो इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अठारह से लेकर के तीस जनवरी के बीच में और इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस ठीक है अंडर द खेलो इंडिया जो कि खेलो इंडिया प्रोग्राम हर साल चलता है तो उसके अंतर्गत इसको यहाँ पे उसके बैनल के तले ये काम किया जाएगा इसमें कोलैब कौन कर रहा है लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट इसमें कोलेबरेशन करके इसको इस खेल का आयोजन कर रहा है तो इसमें क्या है इट इज़ द सब डिस्ट्रिक्ट और द तहसील ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट ये कारगिल जिले के तहसील के अंतर्गत आता है जिसकी जांचकर की मैं बात कर रहा हूँ या जांचकर की बात कर रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट तो ये आपका आयोजन किया जाएगा 18 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में तो ये आपका न्यू न्यूज हो गई अगला न्यूज है आपका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो सक्सेसफुली पाँच साल अपने ऑपरेशन के कंप्लीट कर चुका है इसको थर्टीन जनवरी टू को पाँच साल हो गया ऑपरेशन करते हुए मतलब काम करते हुए सो इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन लाइन विद वन नेशन वन स्कीम थीम बाय द रिप्लेसिंग द अर्लियर टू स्कीम्स नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम पहले इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल नहीं था जो कि इंश्योरेंस देता है किसानों को उनकी फसल पर लेकिन उसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया है ताकि वन नेशन वन स्कीम बनाया जा सके अलग अलग स्कीम चल रही थी फिर उसके बाद दूसरी आपकी थी कि मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम उन दोनों को रिप्लेस करके आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो कि पी एम है द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको लाया गया था 2015 सोलह में सो स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई द इम्पैनल्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज स्कीम को कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा मिल करके इसमें जो भी प्रावधान होते हैं उसको किया गया कोलैब करके सो द स्कीम इज बींग एडमिनिस्टर्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिल करके यहाँ पे आ, काम शुरू किया गया अगला है मणिपुर हैज़ बिकम द फोर्थ स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुल अंडरटेक द अर्बन लोकल बॉडी तो अभी हाल ही में मणिपुर चौथा ऐसा स्टेट बन गया जिसने कि सक्सेसफुली अंडरटेक किया है या सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है अर्बन लोकल बॉडीज़ को के रिफॉर्म को किया है जिसके तहत उसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ठीक है उसको सेवनटीन मई 2020 को इस स्टेट को एक लेटर सौंपा था जिसमें यू के रिफॉर्म की बात कही गई थी इस तरीके से इसको क्या होगा कुछ फाइनेंशियल लाभ होगा होता क्या है कि जैसे कि अर्बन लोकल बॉडी है ठीक है तो उसको अगर मान लीजिए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सड़कों व सड़क बनाने के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए या फिर किसी अन्य सरकारी चीज़ों बनाने के लिए पैसे चाहिए तो वो अब क्या करता है कि उसको अब अलग से फंडिंग मिलेगी ठीक है तो उसके लिए क्या होता है कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको यहाँ पर मणिपुर ने कवर किया है ये ऐसा करने वाला चौथा स्टेट बन चुका है ठीक है इसके पहले भी कुछ स्टेट हैं अभी हम उनकी भी चर्चा कर लेंगे तो इसमें क्या मध्य प्रदेश है आंध्र प्रदेश है तेलंगाना इसके पहले भी इस तरह का जो लैंडमार्क है उसको हासिल कर चुके हैं जिसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे मिलते हैं सो दस द स्टेट हैज़ बिकम द एलिजिबल फॉर द मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स तो यहाँ पर इसको एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स मिलेगा रुपीज करोड़ का थ्रू ओपन मार्केट बोरइंग जिसमें ये आपका ओपन मार्क मार्केट बोरइंग करके ये इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं मतलब पैसे जुटा सकते हैं अपने काम के लिए अपने निर्माण कार्य के लिए सो रिफॉर्म्स आर एम एट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यू तो अर्बन लोकल बॉडीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये रिफॉर्म बहुत आवश्यक थे इन द स्टेट्स एंड टू बी द इनेबल देम टू प्रोवाइड द बेटर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विस इससे क्या होगा कि जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं और जो आपका सैनिटेशन सुविधा है जो साफ सफाई की सुविधा है वो भी आपका लोकल बॉडीज़ के द्वारा देखने को मिलेगी अगला न्यूज़ है कि अटल इनोवेशन मिशन की जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है एक न्यू एडिशन ऑफ अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक ठीक है अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक यहां पर स्टार्ट किया गया है या फिर नया एडिशन इसका निकाला गया है विच री इन्फोर्सेस डिटेल्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ द अटल टिंकरिंग लैब एंड इट्स जनरल जर्नी टूवर्ड्स द इनोवेशन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत तो कहने का मतलब सीधा सीधा आप ये समझिए कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन का नया संस्करण जारी किया है जिसमें अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक के तौर पे इसको निकाला गया है जो कि इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि कैसे ठीक है कैसे इस लैब को ऑपरेशन किया जाए मतलब कि कैसे इसमें होने वाले जो भी आपके इनोवेशन है उसको यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए और 
इस बार का जो थीम है वो आपका कुछ ऐसे मान सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में ये आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे उनका इनोवेशन जो है आत्मनिर्भर भारत के पक्ष में हो तो ये इस तरीके का आपका स्कीम है अगला है कि इसी इसी में मतलब इसमें चार पिलर अलग अलग आपका ए के इनिशिएटिव के निकाले गए हैं वो है आपका सेलेक्शन स्टैब्लिशमेंट इनेबलमेंट एंड सेलिब्रेशन सो एन अटल टिंकरिंग लैब प्रोवाइड अ मार्क स्पेस या मेकर स्पेस वेयर द यंग माइंड्स कैन गिव सेव टू दियर आइडियाज थ्रू द हैंड ऑन डू इट योर सेल्फ मोड एंड लर्न इनोवेशन स्किल यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी यंग माइंड होते हैं उनके पास अगर मान लीजिए कोई इनोवेशन से संबंधित तो विचार हैं तो उसको ए टी एल इनिशिएटिव में वहाँ पर वो अपने विचारों को रख सकते हैं अपने आइडियाज़ के माध्यम से और उसको अपने से इम्प्लीमेंट करने का उनको क्या होता है कि अवसर प्राप्त होता है उसमें हेल्प की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और उनको अपने से उसको चीज़ों को सीखने के लिए लर्न करने का और इनोवेटिव स्किल को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि इन ले द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन द नुब्रा वैली हाल ही में लेह में पहला क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया नुब्रा वैली में ये ज़्यादातर फेमस होता है विदेशों में यहाँ पे क्लाइंबिंग वगैरह लोग करते हैं लेकिन इसकी शुरुआत जो है अब आपका इंडिया में भी हो चुकी है और यहाँ इसको शुरुआत की गई है लेह से लेह कहाँ है पहले आप वो समझिए तो लेह जो आपका नुब्रा वैली में इसको किया गया है तो मतलब कहने का मतलब नुब्रा वैली लेह में है अब ये लेह किस सेक्टर में पड़ता है तो नुब्रा इज़ अ सब डिवीज़न एंड तहसील इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नुब्रा जो है आपका या कह दीजिए कि लेह जो है वो आपका लद्दाख के रीजन में पड़ता है जो कि आपका एक यूटी है नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि ई कॉमर्स मार्केट स्पेस फ्लिपकार्ड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल अभी हाल ही में फ्लिप फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है ई कॉमर्स सेक्टर में बस आप इतना ही जाने नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि द पंजाब नेशनल बैंक हैज़ अनाउंसेस एंड द अलायंस विद द आई आई कानपुर एंड द फाउंडेशन फॉर द इनोवेशन एंड द रिसर्च इन द साइंस टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन सेंटर एट द इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन कैंपस कहने का मतलब अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अनाउंस किया है एक अलायंस जो कि आई कानपुर के साथ किया जा रहा है इसमें क्या किया जाएगा कि फाउंडेशन रखा जाएगा जिसमें कि इनोवेशन और रिसर्च साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में उसके लिए एक इनोवेशन सेंटर इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर ही यहाँ पर बनाया जाएगा और इसमें हेल्प कौन कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक क्योंकि देखो फाइनेंशियल हेल्प तो चाहिए होती है ना किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है एन एस ओ है हैज इस्टेब्लिश एन द इंडिया जी डी पी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई द उसने क्या कि एस्टिमेट किया है एस्टिमेट कई अलग अलग संस्थाएं करती हैं जैसे कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने आपका भारत के जी डी पी में कॉन्ट्रैक्शन को एस्टिमेट किया था तो मतलब बड़ी बड़ी जो आपकी नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो आपका यहाँ पर प्रडिक्ट करती हैं सब का पैरामीटर अलग होता है तो अभी जो जी डी पी का कॉन्ट्रैक्शन का एस्टिमेशन आया है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस से तो वो आपका 7.7 परसेंट है फॉर द टू थाउजेंड के लिए नेक्स्ट आपका है कि सेंटर हैज प्रोमलगेटेड एंड द ऑर्डिनेंस टू द मर्जर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैडर ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स बाय द अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम यूनियन टेरिटरी आगमुट जो है कैडर है उसी में जम्मू कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है उस, उसी में मर्ज कर दिया गया तो ये आपका एक ऑर्डिनेंस के तहत किया गया है तो आगमुट में कौन कौन आता है ध्यान समझिएगा एक तो अरुणाचल प्रदेश आ गया जी मतलब गोवा एम मतलब हो गया मिजोरम और यू मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसी में जम्मू कश्मीर भी अब यूनियन टेरिटरी है इसीलिए इसको एक ऑर्डिनेंस के द्वारा इसको मर्ज कर दिया गया इसके सर्विसेज को मर्ज कर दिया गया इससे काफ़ी लाभ है जैसे जम्मू कश्मीर में हमेशा ये बात होती थी कि वहाँ पर आई ऑफिसर्स की आई की कमी पड़ जाती थी क्योंकि उसमें एक रोल था कि फिफ्टी परसेंट और आई और आई एस और जो आपके अदर सर्विसेज के लोग हैं वो आपका उसी स्टेट से होने चाहिए ये जम्मू कश्मीर के लिए अलग से नियम था लेकिन अन्य प्रदेशों के लिए नियम क्या था जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में नियम है कि होम स्टेट वाले केवल वन थर्ड रहेंगे बाकी टू थर्ड जो होगा आपका अदर स्टेट वाले रहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी कि मतलब कि वहाँ से अगर कैडर के ऑफिसर नहीं निकले तो क्या होगा लेकिन जम्मू कश्मीर में हमेशा कमी देखने को मिलती थी लेकिन अब जो ये आगमुट में ही मैच हो गया है तो अब यहाँ पर मतलब एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहेंगे यूनियन टेरिटरी हो गया है तो यहाँ पे पहले यूनियन टेरिटरी के लोग दूसरे यूनियन टेरिटरी में जाते रहेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट आपका है कि डेल टेक्नोलॉजी ने अभी हाल ही में एक कोलेब्रेशन किया है किसके साथ यम ओ एच एफ डब्ल्यू के साथ एंड टाटा ट्रस्ट के साथ और उन्होंने अनाउंस किया है दे हैव डेवलप अ मोबाइल अप्लीकेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एट द गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर अक्रॉस द कंट्री तो मतलब किसने किसने डेल टेक्नोलॉजी ने यम मिनिस्ट्री ऑफ आपका हेल्थ वेलफेयर जो है आपका उन्होंने और ये आपका टाटा ट्
यू का जो सुरक्षा परिषद है ठीक है तो उसमें कई छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं सबसे बड़ी बॉडी होती हैं तो उसमें तीन ऐसी बॉडी है जिसको इंडिया चेयर करने वाला है 2022 में तो कौन कौन सी बॉडी है उसको मैं बता दे रहा हूँ एक तो आपका तालिबान सेंक्शंस कमेटी है टी है दूसरा आपका काउंटर टेरिज़म कमेटी है तीसरा आपका है कि लीबिया सेंक्शन कमेटी ये तीनों आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेक्स्ट आपका है कि फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर जिनका नाम है अभिषेक यादव अभिषेक यादव जो कि पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं उनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ए के पहले डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है भारत के ही पूर्व फुटबॉलर अभिषेक यादव जी को नेक्स्ट आपको पूछा कि डॉक्टर पाकिस्तान मिलिट्री हैज टेस्टेड फायर्स द फतेह फर्स्ट गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम अभी हाल ही में पाकिस्तान मिलिट्री ने यहाँ पर टेस्ट किया है जिसका नाम है फतेह फर्स्ट ये किस तरह का मिसाइल है मल्टी लॉन्च रॉकेट मिसाइल सिस्टम अगला है इसरो हैज़ बिजी शेड्यूल अहेड फॉर द लॉन्च ऑफ द आदित्य एलवन सेटेलाइट थर्ड मून मिशन चंद्रयान थ्री गगनयान इंडियाज ह्यूमन स्पेस मिशन एंड द रियलाइजेशन ऑफ द स्मॉल रॉकेट स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल एस एस एल वी कहने का मतलब ये कुछ प्रोग्राम है जो कि इसरो के द्वारा अभी जो शेड्यूल्ड हैं आने वाले बर्स, वर्षों में तो इसमें जो आपका आदित्य एलवन सेटेलाइट हो गया तीसरी आपकी चंद्रयान थर्ड हो गया जो आपका मिशन है गगनयान आपका मिशन हो गया तो ये सारे मिशन लाइनअप हैं नेक्स्ट आपका न्यूज है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटका श्री बी एस येद्रप्पा जी ने फ्लैग ऑफ किया है फोर्टी कृषि संजीवनी वैंस का जो कि बेंगलुरु इन ऑर्डर टू टेस्ट टेस्ट सॉइल वाटर मतलब उसमें बेंगलुरु से इनको इन जो कृषि वैन हैं उनको यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है मतलब उस शुरुआत की है और किस लिए शुरुआत की है ताकि सॉइल मतलब मिट्टियों का टेस्ट किया जा सके उनकी गुणवत्ता का टेस्ट किया जा सके और वाटर की अवेलेबिलिटी का टेस्ट किया जा सके ठीक है आंध्र प्रदेश जो आप कर्नाटका के अंतर्गत अगला है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने अभी साइन किया है यमओ यू विद द एन टू डेवलप द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट तो इन दोनों के द्वारा आपका रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए आपका मेमोरेंडम साइन हुआ है नेक्स्ट है कि गूगल क्लाउड ने अपॉइंट किया है इंडिया के एम सरन मतलब इंडिया का एम डी सरन बाजवा बाजवा को किया है और और उनका जो पद है वो क्या है न्यू लीडर फॉर द एशिया पैसिफिक ठीक है नेक्स्ट आपका है कि अभी हाल ही में जब नीति आयोग ने नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक थिंक टैंक है उसने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कि रामगढ़ को जो कि झारखंड के अंतर्गत पाया जाता है उसमें पहला स्थान मिला है ठीक है फॉर द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंक बाई द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग तो मतलब झारखंड का जो आपका रामगढ़ है उसको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे पहला रैंक मिला है प्राप्त हुआ है नेक्स्ट आपका है सेंटर हैज़ अप्रूव द न्यू नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ फाइव एट डबल फाइव एट जीरो वन करोर मतलब पाँच हज़ार आठ सौ एक करोड़ का यहाँ पे पैसे रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल हाईवे के लिए है एन नेशनल हाईवे को एक्सपांड करने के लिए है और किस स्टेट में है ये आपका महाराष्ट्र में है और ये आपका हर साल एनुअल प्लान के हिसाब से काम होता है नेक्स्ट आप, आपका है कैराकल हैज़ बिन रिसेंटली एडेड टू लिस्ट ऑफ द क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज हाल ही में कैराकल को सी क्रिटिकल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत रख दिया गया है क्योंकि द कैराकल इज एन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड कैट दैट इज़ ओनली फाउंड इन द राजस्थान एंड गुजरात ये आपका एक कह सकते हैं कि जंगली बिल्ली के तौर पे दिखने वाली स्पीसीज है स्पीसीज है और ये राजस्थान गुजरात में पाया जाता है नेक्स्ट आपका है कि क्लेयर पोलोसेक जो कि ऑस्ट्रेलियन अम्पायर हैं ये महिला हैं ठीक है हैज़ बीन द फर्स्ट एवर वुमेन मैच ऑफिशियल ऑफ द मैंस टेस्ट मैच तो पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली ऑफिशियल वुमेन मैच ऑफिशियल उनको बनाया गया है उनका क्या नाम है क्लैर पोलोसक ठीक है ये ऑस्ट्रेलियन अम्पायर जस्टिस आर एस चौहान हैज़ टेकन द ओथ हैज़ द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट और नया न्यूज ये है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट के रूप में आर एस चौहान जी ने शपथ लिया है नेक्स्ट आपका लास्ट में न्यूज है सतर्क नागरिक अप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के द्वारा जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा जी तो उनके द्वारा एक अप्लीकेशन सतर्क नागरिक अप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये क्या फैसिलिटी देगा सो इट फैसिलिटेट फॉर द सीमलेस फ्लो ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ करप्शन तो जो करप्शन प्रैक्टिस की जाती हैं चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो ठीक है चाहे किसी प्रोजेक्ट को लेकर के हो तो उनकी जानकारी इन्फॉर्मेशन जो है आपका इस लगातार लोगों को मिलती रहेगी सतर्त नागरिक अप्लीकेशन के अंतर्गत इस तरीके से हमने थर्टीथ थर्टी जनवरी का यहाँ पे डेली करंट अफेयर को हमने कवर किया अब इसमें इस, इसी तरीके के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो आप करंट अफेयर सेक्शन को प्ले में जाकर के देख सकते हो पी देखना चाहते हो तो मैंने पहले बताया कि टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं 
तो वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो पी ले सकते हो धन्यवाद